，快看，这是什么？我、啊、晕，这不是小球发射器上的弹仓吗？怎么会出现在河里？不好不好，我有种预感，那个小球发射器可能惨遭毒手，赶紧过去看一看。咦，这块石头上面还躺着一个弹仓，把它也一起带走，共享玩具点就在前面。我晕，小球发射器真的没了，昨天我就放在这里的。哎，石头后面是什么东西？我晕，石头后面怎么还有这么多？发射器的弹仓，找到的弹仓越多，我的心里越慌，因为小球发射器很有可能被人给拆了。找一找周围，看看能不能找到。我去，完了，他怎么泡在河里了？我的天，你们看，他都进水了。他可是用电驱动的呀，进了水之后还能玩吗？把开关打开，按动扳机，完了，不会真的进水了吧？这可怎么办呀？哎，我去，电池呢？怪不得不断了。现在来看。还有一线希望，只要我能找到电池仓，巴拉巴拉这附近，哎，快看，电池仓在这里。值得庆幸的是，电池都在里面，赶紧把电池仓装上，我就能知道它有没有坏了。天灵灵，地灵灵，给我转起来！我的天，它居然没有坏！哎呦我去，刚才打出来一个小球，找一找小球被我打哪里去了？我晕，刚才打出来一个小球，但是这里怎么会有这么多？我知道了，这估计是。我昨天留在发射器里面的小球，把这些小球先放在这里，因为它还缺少两个弹仓。翻一翻这些石头，看看会不会在石头下面？没有呀。对了，刚才它是在河里找到的，那么那两个弹仓很有可能被河水冲走了。就算少两个弹仓，应该不影响玩吧？我把刚才捡到的小球全都装到弹仓里了，每个装着俩，把弹仓装上。我要试试缺少两个弹仓，到底还能不能玩？对着前面的小树发射。果然，缺少两个弹仓，一点也没有影响，还是可以连射，只不过看起来好像丢了两颗门牙。好好的玩具被搞成这样，我还是拿回去吧。